This song is a call for tribal solidarity. The song speaks of the approaching trauma of two lakh tribals who will be displaced under the Polavaram Dam project on River Godavari in Andhra Pradesh. The project is estimated to submerge 400 villages and 4,000 hectares of forest in Dandakaranya. It is contemplated as a multi-purpose project envisaging irrigation benefits to East Godavari and Vishakapatnam districts under the left main canal and West Godavari and Krishna districts under the right main canal. The project is estimated to yield 687 TMC, irrigating total ayakat of 7.2 lakh acres. In addition to this, 720 megawatts of hydropower generation is expected. The present estimate cost of the project is 10,680 crore rupees. Large-scale projects often created islands of development in the midst of underdevelopment, perpetuating regional imbalances. Past experiences have shown that development paradigms are often discriminatory against the tribal communities and other marginalized sections of society. Tribals constitute one-third of the total displaced population in India. Tribal life is intimately interwoven with nature. Tribals take from nature only what they need for survival. Their religious practices do not allow the individuals to indiscriminately exploit natural resources. Tribal traditions are Dionysian in nature and egalitarian in order. The Koyas celebrate festivals indicating the onset of particular seasons, be it for tapping palm juice, collecting mahua flower, beginning agricultural operations, hunting or fishing. Individuals are not allowed to pursue their means of existence until and unless the festivals are celebrated by the group. This ensures replenishment of their natural resources. The rituals are symbolic expression of their gratitude to nature for providing their subsistence. The cultural practices help the tribals to exercise communal control over their means of production. They collectively own and manage their natural resources, ensuring equal opportunity to all. The Koyas and the Kundareddis of Bhadrachalan Agency subsist mainly on agricultural activity supplemented by food gathering and sale of minor forest produce. They practice Sweden agriculture as well as settled cultivation. In plough cultivation, bullocks and buffaloes are employed as draft animals. The agricultural implements are small and light, but suitable to the terrain. Dry crops like joar and millet are raised in these fields. Though the Koyas and the Kundareddis are farmers by occupation, most of their staple food supplies are drawn from the forest. Roots, 
and fruits form their subsidiary food. A large number of Kundaridis mainly subsist on mangoes during summer. So, naturally, the festival called Mamidi Panduga, that is, the eating of the first mango fruit of the season, is the most celebrated of all the festivals among them. None is allowed to eat this fruit until after this festival. It is widely believed that violating this tradition would bring harm to the tribe. The Koyas and the Kondaridis were able to sustain their traditions for thousands of years. Will they be able to protect them now? They feel helpless and unprepared to face the deluge of Polavaram Dam. They feel insecure about the future and fear the consequences of displacement, namely hunger, or worse still, starvation. They are also afraid that the displacement would force them into further alienation from the mainstream. ఇక్కడున్నోతరు ఇవన్నీ మునిగిపోయి ఈ గాలికి వాతావరణానికి సల్లదనానికి ఇక్కడ నీళ్లు పొలలు దొరకని స్థితి గతులు కూడా ఈ జనానికి ఏర్పడి నానా ఇబ్బంది రూపాయలు అయి రావటానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ డాము కట్టకుండా గవర్నమెంట్ పోలవరం ప్రాజెక్టు వల్ల దాన్ని ప్రాజెక్టు మీద తలపెట్టడానికి ప్రభుత్వం సంకల్పించినటువంటి విషయం అది ప్రభుత్వానికి మేలు జరగచ్చు కానీ ఇచ్చట ఈ ఏజెన్సీలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా కొద్దిగా నష్టపోయే ప్రమాదమే ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే ఇతరులంటే కొన్ని లక్షల ఎకరాలు తర్వాత కొన్ని వేల గ్రామాలు ఇవందరూ కూడా భూములేమో తర్వాత నీళ్ళ ముంపు అవుతాయి ఈ గ్రామాలు ఎక్కడ వాళ్ళక్కడ తర్వాత చల్లసరి అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వేరే చోటి పోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది మరి అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ప్రజలని మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తర్వాత సంప్రదాయాలు తర్వాత వ్యవహారాలు ఇవేవి కూడా వారికి ఇప్పటికే ఒక కట్టుబడిలో చేయకుండా ఉన్నారు మరి అప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు చేస్తుంటే మరి వాళ్ళు కూడా ఈ విధంగా చలసరి అయిపోతే రేపుతే వీళ్ళ సంప్రదాయాలు వీళ్ళ ఒక వ్యవహారాలు పండుగలు పెళ్ళిళ్ళు వీరంతా ఒక చుట్టాలు బంధువులు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇదిగా కట్టుబడి కట్టుబడితో ఉండేవాళ్ళు మరి అలాంటి వాళ్ళు ఈ రోజున మీ దీనివల్ల ఏ మరి ఏ కొండకో మరి ఎక్కడికో ఏ లోయలోనే వెళ్ళిపోతారు పోయినప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు ఏమైనా తీరైపోతారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కట్టుబాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యవసాయాలు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు పని రాకపోతాయి అందు గురించి ఏంటంటే దాని తప్పకుండా ఆ యొక్క ఆ యొక్క పోలవరం ప్రాజెక్టుని దాన్ని విరమించుకుంటే ప్రభుత్వం విరమించుకుంటే పోవడం అని చెప్పి నా ఉద్దేశం ఇన్ ద పాస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ లార్జ్ స్కేల్ డ్యామ్స్ సీమ్ టు బి ఇకనామికలీ వైబుల్ బట్ టుడే ఇట్ హస్ ప్రూవ్ టు బి ఇకలాజికలీ డిస్ట్రక్టివ్ అండ్ సోషియలీ డిస్ట్రక్టివ్ పర్టిక్యులర్లీ ఫర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ Such developmental ventures as these have been a major cause for impoverishment and international debt. Today, the developing nations are forced to question the very notion of development, whether it is for generating per capita income or for the welfare of the people. The welfare of the people lies in protecting their habitat and lifestyle. Historically, tank irrigation systems sustain the agriculture in india but today traditions are undervalued and growth is measured in terms of profit development is meaningful only when it is sustainable india needs an alternative way of development which combines traditional methods with environmentally sustainable technologies only then will it be able to sustain its diverse cultures and promote the welfare of the tribe